Uhali gani na karibu kwenye mshike mshike viwanjani Yes, leo ni aprili kumi na nane Elfu mbili na ishirini Mina ito Ahmed Ali Na tunamengi hileo kwenye mshike mshike viwanjani Kuba kabisa ni mada yetu ya siku ya leo Mbapo tunauliza Je, kocha mzuri ni lazima Awe amecheza kwa mafanikio Mchezo husika Takuenda kuungana na wadau mbali mbali Watu sedie kwenye mada hiyo Lakini kabla ya kuenda kuiladavua mada hiyo kwanza tuanze kupata taarifa mbalimbali ambazo eh, zimejiri kutoka maeneo mbalimbali na moja kwa moja eh, tuanzie kule mjini Moshi ambapo klabu ya Polisi Tanzania imesema hata ligi isimame kwa mwaka mzima klabu hiyo haitatetereka kiuchumi kwani wana bajeti imara na kwamba wao ni dasisi kubwa hivyo hawezi kufilisika kwenye laini ya simu tunaye makamu mwenye kitu polisi Tanzania Robert Munisi Robert Munisi tuambie e, kipindi hiki e, timu nyingi zimekwama kiuchumi na nyinyi polisi Tanzania mlikaririwa mkisema hapa kwamba ligi itakaporejea mtakuwa kwenye wakati mgumu hebu tuambie vizuri wakati mgumu ambao uliuma nisha kwa polisi Tanzania ni upi kiuchumi ama kwenye mpango mzima wa ratiba Ahmed nilichozungumzia mm. nilizungumza juu ya ugumu wa ligi mm. kwa maana ya kwamba sasa hivi ligi ilikuwa imesimama mm. na imesimama kwa ajili ya kupisha corona ndio hivi ligi itakavyokuja mm. inakuja kujaje huo ndio ugumu nilikuwa nauzungumza kwa maana kwamba mashabiki watakapokuja watakuepo wataruhusiwa kuingia uwanjani mm. hivi hili ligi tutakapokuja tukiambia tunachukua back to back mm. itakuwaje kwa sababu ukikumbuka mechi za mwisho tulipocheza mm. wakati tunatimbilia Afcon mm. sisi tulifika mahali polisi Tanzania mm. na Mungu aliwahi kwenye kituo kabla yetu sisi sasa tukipoa kama wiki mbili mm. tukiambia tuanze huu ugumu utakuwaje Mm. Kwa hiyo kwa ujumla utakuwa ni ngumu sana. Lakini pili mm. kuna wachezaji wa timu nyingine wako nje hizi timu kubwa ambao wakija watakuwa na karantini siku 14. Mm. Ye yeah, wakifika tutatapewa muda kusubiri siku 14 ndio ugumu nilikuwa na uzungumza huo. Okay. Lakini sio ugumu kwa maana kwamba polisi Tanzania mm. tuna ugumu wa ukata wa aina yoyote. Mhm. Kwa na Ahmed kama unapofahamu hii taasisi ya serikali. Ndio. Tuna budget. Mm. Tuna mipango yetu ya muda mfupi na mrefu. Mm -hmm. Na sisi tulijiandaa hata tungelikuwa mabingwa wa nchi, tulikuwa tayari kusafiri. Kwa hiyo katika hali ya kawaida timu mm. ya polisi Tanzania kiuchumi, financial, economical tuko vizuri hata kama ligi tasimama mwaka mzima. Eh? Yeah. Ndio. Na ikitokea ligi ikachezwa bila mashabiki tunafahamu hapo shirika Moshi uh, mashabiki wa Polisi Tanzania wamekuwa wakijitokeza sana. Je, tukicheza bila mashabiki haiwezi kuathiri kidogo uchumi wenu? Ndio ule ugumu unaokuwa nakueleza mm. kwamba hata wa mashabiki watakosa nafasi lakini kiujumla tutaathirika timu zote sio sisi dunia kwa ujumla. Ndio maana unaona hata FIFA wanatoa maelekezo kwa kutokuwa na washabiki kunakuwa na athari fulani mm. kwa kwa timu kwa mfano timu inapokuwa na washabiki washabiki tunasema ndio mchezaji wa 12 mm -hmm. atakuwa hayupo ni kama tutakuwa tumepata red card yeah Sawa Robert Munisi nimekuelewa vema uh, lakini hebu rudia tena umesema ligi hata ikikaa mwaka mzima basi na kucheza polisi Tanzania haitotetereka rudia tena hiyo na, Nasema mm. hii ligi ilivyosimamishwa hata ikisimamishwa mwaka mzima mm. sisi hatutatetereka kwa sababu unafahamu ni timu ya taasisi na ni ya serikali ndio na ukizingatia timu ya polisi mm. wachezaji 15 wanaocheza kwenye premium league ni waajiria wa wizara ya mambo ya ndani jeshi la polisi Tanzania kwa hiyo nadhani tutaendelea kuwepo sisi hatuna shida yoyote 
Robert Munisi huyu asante kwa kuungana nasi kwenye mshike mshike vanjani kwa siku leo na kizungumzia eh, swala lao hilo la masuala ya kifedha kipindi hiki ambapo eh, timu nyingi dunia ni kote hali zao ni tete kweli kweli na hapa studio ni kuna wachambuzi wetu Rashid Saif pamoja na Jesse Mukami e bana mmezingatia mita moja hapa au mmekakaa tu ipo mita moja ipo mita moja mm. nani kapima eh Ah, si makadirio. Si banane, si banane, si banane, si banane ya tali. Ah, Rashid Saif, tumemmsikia hapo eh Robert Munisi akizungumzia swala lao la kiuchumi. Ya ukimsikiliza ina inaleta mantiki kwa sababu kwanza katika kipindi hichi ambacho tunazungumza ligi imesimama mpaka hapa ambapo tunazungumza ni kipindi ambacho vilabu vilikuwa vijiandae na sehemu hii ya kutokuwepo kwa ligi kwa sababu ilikuwa ni kipindi ambacho timu, hata kama kungekuwa hakuna janga hili ambao lipo mm. ni kipindi ambacho ungekuwa na majukumu mengine ya timu ya taifa kwa maana mm. timu ya taifa ingekuwa inatuwakilisha kwenye chana kwao tulikuwa kuna tayari maanalizi ya kusimama kwa ligi katika kipindi ambacho kimewekwa lakini kipindi ambacho wamekizungumza ni kipindi ambacho pale ambapo ukomo ambao ulikuwa umewekwa kabla ya kuuzuka janga hili la corona Nijo, icho kipindi ambacho kimebakia nicho ambacho nakizungumza je kama ligi itaendelea kusimama kutokana na janga la corona timu kama polisi Tanzania itakuwa katika wasaa gani tunafahamu mm -hmm. kuna timu za taasisi na timu za serikali mm -hmm. uh, moja hapo ni polisi Tanzania na bahati nzuri sana polisi Tanzania mbali kuwa na kuwa ni timu ya, ya, ya serikali na timu ya taasisi mm -hmm. lakini vile vile ni miongoni mwa timu ambazo zimeingia katika uh, VPL msimu huu mm -hmm. zikiwa zina wadhamini mm -hmm. kwa maana kikuwa kuna sehemu ya wadhamini ambao wanaidhamini timu mm -hmm. kwa wametoa sehemu ya fungulao maana pia timu ina, ina sehemu ya udhamini lakini mbali mm -hmm. na hapo ni timu ambayo gharama zake zipo chini ya wizara ya mambo ya ndani kwa maana kupitia jeshi la polisi. Kwa hiyo tayari ilikuwa kuna bajeti yake kama timu ilikuwa imewekwa ya mwaka mzima kuweza kurun. Na ameenda mbali zaidi akasema mbali ukiwatoa baadhi ya wachezaji lakini katika sehemu ya kikosi cha cha cha, cha polisi Tanzania mm. wachezaji 15 ni sehemu ya wachezaji ambao yani sehemu ya watu ambao wameajiriwa mm. kama waajiri wa serikali, waajiri wa serikali katika mm. jeshi la polisi. Kwa maana mbali na kuwa ni wachezaji mm. pia ni wa, watumishi mm. wa umma katika mm. eneo la, la, la jeshi. Kwa hiyo mm. bado hawezi kuwa na gharama kubwa sana lakini mbali na hapo walikuwa na bajeti ya mwaka mzima mm. ambao waliipiga kwa wachezaji hawa tumemsajili tume mchezaji huyu labda tumemsajili Yasin Mustafa, mm. tumemsajili Hassan Nasr Mauli, tumemsajili baraka majogoro patongonyani hawa tumeingia nao mkataba kuwalipa kiasi kadhaa kiasi ambacho kwa mkataba wao mm. tunatakiwa tuwalipe mpaka muda fulani na tuendelee kuwalipa kwa hiyo maana yake ni kwamba uhakika uh, wachezaji wa polisi Tanzania uh, kuendelea kununua sukari upo upo mm. sababu sukari imepanda mm. bei e upo uhakika mm. upo uhakika upo eh upo vizuri <laughs> Wamiliki wa timu 18 zinazo shiriki ligi kuu nchini Mexico League MX wamepiga kura ya kufuta utaratibu wa kushuka na kupanda daraja kwa muda wa miaka mitano kwa ligi mbili kubwa nchini humo. Maamuzi hayo yamefikiwa hii leo kufuatia ligi za madaraja ya chini kuathirika na janga la corona. Me, nchi ya Mexico ina ligi kubwa mbili ikiwemo ligi kuu ijulikanayo kama Liga MX na ligi daraja la pili ijulikanayo kama Ascenso MX kura hizo za wamiliki wa timu zinaeleza kuwa ligi hizo mbili zitachezwa kwa kipindi cha miaka mitano bila kushuka wala kupanda daraja mbali na hilo pia imeamriwa kuwa kila timu inaoshiriki ligi daraja la pili nchini Mexico yani Ascenso MX zitapatiwa mgao wa dola za Kimarekani laki nane na 1045 kila mwaka kwa muda wa miaka mitano. Jesse Mukami. Uh, Mexico hiyo. Bwana. The only interesting stuff hapo ni kwamba anasema tatizo la haba yani wa shida ya uchumi mm. ilikuwepo lakini issue ya corona imefanya imekuwa mbaya sana mm. kwa timu za daraja hilo la Ascenso MX ambao ni kama daraja la kwanza la hapa yeah. hiyo ndio imesababisha kwa nini wafikie mwafaka huu wa kwanza wamearisha msimu 
mm. pili ndio ameahirisha kupanda na kushuka daraja yeah. na kwa hiyo miaka mitano lakini mm. ujue historia ya wao kwenye kawaida yani sheria ni kwamba hata mtu kushuka daraja mm. ni unachukua wasta una miaka wanachukua matokeo ya miaka mitatu Mm. ni timu moja sasa ligi ya ligi liga MX na timu 18 unashuka timu moja na huko kutoka Asenso unapanda inapanda timu moja afu inachukua miaka mitatu kuchukua kambo katika timu iliyocheza miaka mitatu ya mwisho wasta na points mbovu kuliko wote huyo ndo anashuka mm. na huku ambaye anapambana kushinda ubingwa wanagombania timu mbili kwa sababu wenyewe msimu wao ni unagawanyika mara mbili kuna msimu wa majira ya joto Julai mpaka Disemba mm. alafu kuna ile Januari paka ni mwezi wa tano kwa hiyo mm. mtanaishinda kula kigombana ndo wanafika kule lakini wao wameona kwamba kwa sasa hivi kwa sababu hali ni hiyo wa mamiomiliki kwa huku walikubali kwanza daraja la pili wenyewe sio kwamba wamevamiwa ah <laughs> walikubali wao wenyewe ndo wamiliki huku akaamua kupiga hiyo kura kwamba bana na sivi mnakubaliana wamiliki wa ligi daraja la kwanza timu zao Hmm. wakasema sawa tufanye kwa sababu kwanalazimika kutoa dola laki nane kila timu itapokea yeah. kila timu ya daraja la pili ambayo timu hizo 12 hmm. itapokea dola laki nane na 1045 hmm. kwa mwaka hmm. ambayo ni kama bilioni mbili za kitanzania yeah. kila kila afu wamegeuza siku hiyo miaka mitano hmm. kwamba inasemekana watafanya hiyo hiyo ligi hiyo ligi ya kukuza vipaji developmental league hmm. ambapo hmm. kuna isemekana kuna sherehe inaweza kabadilishwa kwamba umri wa wachezaji wa miaka 23 mno wachezaji wa miaka 23 it wachezaji watakalazimika labda wae wengi ili kufosta hayo malengo ambayo walikuwa nayo kwamba wenyewe mtakuza vipaji mm. kwa muda wa miaka hii na uje huko kuna sheria nyingine ambayo walikuwa wameweka ambayo nadhani ni sababu moja wapo mm. kwamba timu ili iweze kupata kushin, kupanda daraja hata kama imeshinda mm. inabidi iwe na hicho za kama club licensing za hapa iwe na uwanja infrastructure yeah, yeah. yake vizuri mm. na iwe na timu ya watoto hasa timu kule zilikuwa zina fail katika timu 12 inasemekana <laughs> timu sita tu mm. zilikuwa zina kidhi vigezo kwa unaweza ukashinda kufuzu mm. ukiambao vigezo umefeli kwa hiyo upandi daraja okay. utabidi umpishe mwingine kwa nadhani hatimaye wamemwa kufika hivyo sababu kwa mara kwanza yaingia kilini kwa nini useme uchumi afu mwairishe miaka mitano je miaka mm. mitano ni mingi sana mara nyingi unasema ni msimu mmoja mm. lakini basi wamemwa kufanya hivyo kitu kinastajabisha lakini usema kweli yote hii ni uh, vita uh, dhidi ya corona na namna gani ambavyo mm. uh, corona imeathiri mm. uh, dunia kwa ujumla bana klabu ya Manchester United na Newcastle United wanajipanga kuwaletea upinzani Inter Milan mm. kwenye mbio za kumsajili kiungo Barcelona Arturo Vidal gazeti la Mondo Deportivo la nchini Italia mm. limeripoti kuwa Vidal anavutiwa kujiunga na Inter Milan na kwamba angependa kuchezea klabu hiyo msimu ujao ili aungane na kocha wake wa zamani Antonio Conte ambao waliwahi kufanya kazi pamoja wakiwa Juventus katika kile kinachoonekana kama Vidal ataondoka Barcelona klabu hiyo ipo kwenye mawindo makali ya kumwinda Lautaro Martinez wa Inter Milan na Newcastle ni miongoni mwa timu zinazotajwa kumwania Vidal endapo kocha Maximiliano Allegri atajiunga na klabu hiyo kama matajiri kutoka Saudi Arabia watafanikiwa kuinunua timu hiyo maniu wanavutiwa na Vidal lakini inasemekana wapo tayari kumpa ofa ndogo ya fedha. Mei mwaka huu Vidal anatimiza miaka 33 na atamaliza mkataba na Barcelona mwaka 2021. Na na mm. Miaka 33 babu huyu alafu Mani huyu anavutiwa naye. Inashtua kidogo. Yaani Mani huyu imekuwa Juventus. <laughs> ya yeah, ukitazama yeah. miongoni mwa viungo ambao wana, wana uzoefu kwa mm. sasa hivi miongoni mwao ni Arturo Vidal aina yake ya uchezaji sina shaka nayo na namna ambavyo wanaweza kuadapt na system na ligi nzima ya nchini England kwa sababu na uhakika anaweza kwenda kufanya kitu umri wake unaona ni mchezaji ambaye wana mipango naye ya muda mfupi zaidi Yaani umri wa miaka 33 huwezi kutegemea ukawa na mchezaji ukakaa naye kwa zaidi ya misimu mingi yani misimu mitano obviously atacheza misimu mitatu ama miwili katika ubora alafu kisha utaachana naye kama wanavutiwa naye katika njia hiyo manake ni katika msimu wa muda mfupi na kama msimu kipindi cha muda mfupi manake kuna lengo ambalo Manchester United wanalilenga even katika masuala ya ubingwa kwa sababu ana uzoefu katika eneo la Champions League amepita kwenye vilabu kadhaa Bayern Munich amepita Juve amepita Barcelona, Barcelona. Mm. tayari huko kuna sehemu ambapo amepata uzoefu wa hali ya juu kwa sehemu nyingine ambapo unafikiri kuna uwezekano mkubwa akaenda ni International Milan kwa sababu eneo ambalo ama mwalimu ambaye 
anaweza akakiri alienjoy zaidi kariera yake ya kucheza mpira Arturo Vidal ni Antonio Conte ni miongoni mwa walimu ambao walimfanya Arturo Vidal au ni miongoni mwa viungo bora ambao tunasema box to box wanaweza kushambulia wanaweza kukaa baliweza kumutilize katika njia ambayo alionekana Vidal miongoni mwa viungo bora chini yake lakini baada ya hapo Maximiliano Allegri ambaye anatajwa kujiunga na Newcastle Kaso. Pia ni miongoni mwa walimu ambao walimpa nafasi ya Turo Vidal na akaonekana miongoni mwa viungo bora. Mm. Kipindi kile alipokuja na nafikiri 442 ya Diamond Formation mm. akiwa na Pilo, Makisio, Pogba na Turo Vidal kwenye eneo la midfield walifanikiwa sana. Kwa hiyo even kama Man U anamhitaji lakini kuna maeneo ambayo Vidal au kuna walimu ambao Vidal alipita chini yao mm. na falsafa yao ya mpira wakafanikiwa. Ni eneo ambalo nafikiri atalieka ataeka kipaumbele na ndio maana hata ripoti inasema yeye kwanza anafikiria kujiunga na Antonio Conte mwalimu ambaye kwa mara ya kwanza mm -hmm. alimfanya awe bora mwalimu ambaye falsafa yake anaifahamu ni rahisi kufanya naye kazi lakini kwa umri wake pia mm -hmm. kwa ligi ambao anahitaji kwenda wanaenda watu wengi katika eji kama yake Diego Godini ameenda Inter Milan mm -hmm. katika umri ambao tayari miaka 30 plus na wachezaji kadhaa wameenda katika mm -hmm. umri kama huo kuna uwezekano wakaenda pia akafanikiwa lakini uh, Hmm. Bado anakaa yuko strong. Unajua watu wa Amerika ya Kusini hawa miaka 33, 30 hmm. bado 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 wa beach. No, America Kusini sometimes wengine wana wana, wana wai kuisha. Lakini yeah. huyo ah, huyo ano Arturo Vidal, ya yeah, Arturo Vidal kinachombeba hmm. ana nini anaita? Ba, quality za mpambanaji mm -hmm. ambazo wewe ukiweka kwenye midfield yote utazihitaji mm -hmm. kuna mechi ngumu unahitaji physicality Arturo Vidal anakupa hiyo afa amebalance pia na uwezo wa kuweza kucheza kwa hiyo atakuja ata influence angalau basi mm -hmm. attitude ya wachezaji wenzake yeah. wakapo anapocheza ambapo kama unaenda unajenga team utahitaji mtu namna hiyo kwenye vipindi vigumu mm -hmm. ambapo kama sababu unaweza usimchezeshe mechi zote yeah. ila kuna mechi automatically utamhitaji mtu kama Arturo Vidal kwa na umri wake bado anakuwa ni mtu useful yani mm -hmm. mtu ambaye anaweza akatumika na atasaidia ana kuna watu mm -hmm. pale maniu anaita watoto wakina wakina Pogba nani kwa hiyo <laughs> wewe bwana sikiliza hiyo sio Ebana tu geukia kwenye mada yetu ya leo sasa ambapo uh, tunauliza je ni lazima kocha mzuri awe amecheza kwa mafanikio mchezo husika na kuingia mada hii moja kwa moja na kwenda kuzungumza na Charles Boniface Mkwasa Master kocha msaidizi wa klabu ya Yanga Charles Boniface Mkwasa Master karibu kwenye mada yetu ya leo na moja kwa moja tuanze kwa kukuuliza wewe je ni lazima kocha mzuri awe amecheza mchezo husika tena kwa mafanikio Na mimi kwa mimi mm. naona kwamba ni vizuri mm. akawa na hiyo idea ya kucheza sababu anakuwa na na na, na, na uwepo wa kufanya hata demonstration lakini kwa mimi hata kama hajacheza mpira mm. lakini kama ana uelewa wa kujua program na kuweza kufanya timu katofuna kupata matokeo pia naamini kwamba wapo makocha wengi wazuri pia ambao sio lazima wamecheza lakini mm. aliyekuwa amecheza mm. advantage moja kwamba hata anapomwelekeza mchezaji mm. mchezaji anakuwa na na, na na ile background history au psychological kwamba wewe mm. anaimitisha kitu kumbe ndiye anakuwa bora kuliko mimi kwa hiyo kuna kuwa na ule uelewa mm. wa, 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 wa karibu sana kuliko yule ambaye hajacheza sababu wakati mwingine unaweza mm. kufanya demonstration kuelekeza bafungishaje kitafsiri kwamba ah ume ya mchezaji wapi mpya kwa hiyo kwa mimi ni kwamba kama ana amecheza ana, anakuwa na added advantage yani anakuwa na faida zaidi mm -hmm. kwa sababu mtu anafanya demonstration anaweza kuyafanya yeye na mchezaji akamtazama wakati anafanya demonstration so ah huyu jamaa kweli naye kwa hiyo kwa hiyo sasa ni msikilize kwa uzuri zaidi lakini okay. pia haijalishi kwamba umecheza au hujacheza kitu unaweza pia kuwa kama unafuta mifingi bora ya ufundishaji kama mwalimu mzuri kama ya yani hata kama hujacheza pia Kuna kuna tofauti yoyote uh, umewahi kui, kui, kuingamua katika maisha yako ya mpira uh, ukasema hii inatokana kwa sababu huyu mwalimu hajacheza mpira ama hii inatokana kwa sababu huyu mwalimu amecheza mpira. Ya yeah, nimekuwa na walimu wengi nimefanya nao kazi kwa pamoja mm. na mara nyingi nimepata experience kutoka kwa wachezaji wenyewe. Mm. Eh, wakati mwingine ukana sema huyu mwalimu wewe amecheza wapi? Unaona kitu kama hicho. Kwa hiyo unakuta kwamba hata kwa mwezi kitu bado na ku describe wewe yani yani kama mchezaji kitu fulani 
yeye anaweza ku describe kwa ndani katika nafsi yake kwamba mm. anajiuliza huyu naye ndiye atakunyelezi kitu wa mchezo wapi kitu kama hicho mm. lakini kama ana weredi nzuri kwa sababu yule ambaye amefanya mazoezi ambaye amecheza weredi nzuri zaidi mm. hata kufanya demonstration inaonekana ni kama nzuri kuliko yule ambaye hajecheza hata kutenda zoezi na wewe wakati mwingine hata tumwambie mchezaji inamwelekeza kwamba hivi yeye ana siku hata kufanya demonstration uwezi kwa anakuwa na kama una ni baba ishaji kwa kitu kama hicho kwa hiyo yule anaendea anacheza kwa weredi zaidi anakuwa ile respect kubwa zaidi kuliko yule ambaye alicheza lakini hajeriki kama umecheza au umecheza mm. kama unapata misingi bora unaweza kuwa pia very good coach Unataka kutuambia kwamba uh, psychologically wachezaji wanaweza wakamdharau mwalimu kwa sababu hajacheza mpira ama amecheza kwa kiwango kidogo Ya yeah, wanaweza kumdharau lakini hawezi kuonyesha moja kwa moja katika mm. nafsi yake na uwezi kuingia katika nafsi yake lakini hii ni tafiti ambayo iko amechukua. Mm. Uh, uwezi kuingia ukajua mtu anafikiria nini katika nafsi yake lakini mara nyingi inaonekana uh, mchezaji ambaye amechelewa kwa zaidi zaidi anafanya demonstration kwa sababu kile uwezo unaofanya unapotaka mchezaji wako wafanye kitu unachokita yako wewe lazima kama mwalimu uweze ufanye demonstration kwa kile unasema yeye una demonstrate ili yeye aweze kukopi yale anayofanya. Sasa kama wewe uja una weledi ujacheza hujajua skills huna. Kwa hiyo utakupiga kidogo unapiga ugukoni. Kwa hiyo ugukoni kupiga mchezaji yeye baada ya ku baada ya kujifunza kuona anaenda kupiga muda anakujifunzia watu. Ndani ya moyo wake anazungumza hivyo. Kwa kitu kama hicho naona kinakwepo. Unataka kutoaminisha kwamba wewe eh, ukiingia pale Yanga wachezaji wenyewe wanasanda wanaogopa anasema eh hey, master huyo mkwasa huyo amecheza Yanga huyo kwa mafanikio national team player huyo wenyewe wanaogopa wakikuona tu Hapana wengine huwa pia na nawaambia na kuniona mm. unajua wengi ni wamekaa hata kwenye mazoezi wanamiita master hata mm. hata coach mwenyewe anamiita chazo anamiita master umeona kwa hiyo anajua kwamba ni kitu gani ambacho kinachofanya anakielewa na hata sasa ninaambia aweza na hapo tuko fanya hivi na hivi na hivi na hivi kwa sababu ah sawa master unaona kitu kama hicho yani anakuwa mfake zaidi ku adapt na kuweza kujifunza kwa kuwa anaona kwamba wewe ingawa hajakuona kitu kucheza lakini hiyo kabisa kama na sifa unapata hapo nyuma unajua kwamba wewe ulikuwa unajua zaidi kuliko wao na kitu unachowaambia inaonekana kina msingi zaidi na wakati mwingine wao kinatokea na baadaye anakwambia ah kweli ulitambia hapana Okay. Asante sana Charles Boniface Mkwasa Master kwa kuungana nasi kwenye mada yetu ya leo na kabla ya kwenda kutafuta watu wengine nao pia watuambie wana mtazamo gani juu ya mada hii hebu kwanza tukapate break mimi Ahmed Ali tutarejea Yes, tumerejea tena kwenye mshike mshike vanjani bado tunaiangazia mada yetu ya siku leo. Jeni lazima kocha awe amecheza kwa mafanikio mchezo husika. Tumezungumza na Charles Boniface Mkwasa Master naye amesema maoni yake hapo. Anasema inapendeza, inaleta heshima kocha akiwa amecheza mchezo husika akitoa mfano wake yeye anapokuwa pale Yanga Afrika wachezaji akiuelekezwa anasema yes master amesema Jesse Mukami Obviously unakuja kukubaliana na maelezo yake kwamba mm. ukicheza ukiwa na reputation au ndio ume, umetengeneza jina kwenye mpira automatically inakuja kwamba yenyewe unakuja unasemaje kama na begi la heshima unalo tayari yani ile yeah. pup unakuja nao mlangoni mm. wewe ndio uje uipoteze sasa mm. sawa eh? mm. ehe kama haujacheza mpira na hauna historia ya kushinda huko yani umekuja kwenye timu ambayo huna rekodi ya ushindi ndio unakuja kuanza obviously sasa utakuja na kupiga na kijicho kama mm. mm, tukuone kwanza utasema nini utaonyesha yeah. then ndo tukupe heshima kwa hiyo obviously mtu ambaye amecheza na amecheza vizuri kwa mafanikio automatically ana ina, kazi yake inakuwa ni rahisi zaidi anapoanza ku deal na na wachezaji ni, ni, ni tabia ya kila mchezaji ama ni tabia ya Kiswahili ano no ni kila mchezaji boss ndio ni kila mchezaji tuseme hivi mm. uko ukisikia hata Madrid kuhusu Zidane Mm. Wakina Gareth Bale wanyona kumbia ni ah uamini yani Zizu ndo anakuja kuongea na mimi yani ule ambaye uko unamfikiria unatamani uchize mpira kama yeye nee. kwa kiingia tu hivi heshima ipo okay. atachokuambia Zidane sasa uja mkashinda kombe la dunia mzaji bora mara ngapi sijui yani mm. atakachokuambia 
unahisi kitakuwa lazima kitakuwa muhimu labda sasa waongee vitu vya ajabu ndio useme aise bora alivyokuwa ni picha nilikuwa nao kama mchezaji kuliko kama kama kama, kama, kama mwalimu mm. kwa hiyo yeye ndo anaingia apoteze yani anakuja anacho kitu mm. yeye ndo apoteze kwa hiyo ulikuwa unakwambia inampa sana advantage na ukiongea sasa sense inakuwa ni rahisi zaidi kukupata wachezaji wa react kukufuata tofauti na mchezaji coach ambaye hana kabisa reputation yoyote mm. yule anabidi athibitishe kwamba ana ufahamu kwa sababu atabidi ongee watu na mwangalia bwana mm. vip akianza kuongea akianza kuapa vitu ambavyo hawajasikia mwalimu mwingine amewapa yeah. ndio atakwambia ise kumbe ujamaa anaweza katupeleka kwa uh, ina, hiyo uh-huh. inawezekana yani from the beginning tu ile uh, mm-hmm. mwalimu anaanza kufundisha mm-hmm. at, uh, kwa kuyo mwalimu hajacheza mpira um, yani hivyo mm-hmm. hivyo tu yani anaanza tu kuzungumza pale mtu a uh, kocha atakuwa huyu bwana yani from the beginning tu yeah. inawezekana hapana mm. unajua ile ni professionally professional ya mtu mm. yani mm. ile ni sehemu kama ambayo tunavyokuja kuwa sisi ambapo mm. tulivyo kama wewe ya mediali uh, ambacho cha kucheza mpira ni kitu ambacho kinaongeza heshima mm. lakini ili uwe coach manaki lazima ukae darasani unaweza kuwa umecheza mpira lakini ukawa umeenda darasani mm. au hujaenda darasani haimaanishi we ni mwalimu. Mtu ambaye ni mwalimu manake anafigizo vya kuwepo katika eneo husika. Tutarejea tena uh, kwako uh, Rashid Saif na naambiwa yuko tayari hapa Judith Ilunda. Yeye ni katibu mkuu wa chama cha Netiboli Tanzania Cheneta. Judith Ilunda moja kwa moja na wetupe maoni yako juu ya mada yetu ya leo. Ni lazima uh, kocha awe amecheza mchezo husika kwa mafanikio tukiangazia netiboli yako. Kwa nini binafsi nasema kocha mzuri si lazima awe amecheza kwa sababu sikasema kocha mzuri anaweza kucheza neti au anacheza neti. Mm. Unaweza kukuta ni mchezaji kwa hiyo mzuri sana alama ya kocha. Eh. Lakini mimi nategemea kocha mzuri ni yule ambaye anagundua vifaji kwanza awe mgundudu wa vifaji vya wachezaji. Ndio. Ajue tabia za wachezaji. Mm? Ndio. Awe ana ana, ana uwezo awe ana uwezo wa kujua mapungufu ya mchezaji anahitaji nini na mchezaji anataka kitu gani ndio e, pia huyo 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 kocha mm. awe mwenye uwezo awe mwenye uwezo wa kuunga, kuunganisha wa kuunganisha yani wachezaji wale awe na uwezo wa kuunganisha wachezaji mm awe ni mtu ambaye labda anaweza pia kisaikolojia kuwaweka wachezaji kisaikolojia ila nikizungumzia upande mwingine wa kusema kwamba awe ni awe lazima mchezaji hiyo itakuja baada ya vitu fulani hiyo kocha awe nazo kwa hiyo baadaye tunaangalia je mchezaji mm. huyu na huyu mchezaji amecheza football amecheza netball mm. Eh, na kama amecheza netu wacha wapaka sema tu Judith Lunda amecheza netu tumpe timu ya taifa kumbe uh-huh. sina vipu ndio huna kali bana eh iwe kalma pia kocha ni kalma mm Mwenyezi Mungu bali atakujalia kwa sababu unaweza kuwa mchezaji mzuri lakini usiweze ku coach mm. na pia pamoja na hapo pamoja na hayo pia huyo mchezaji huyo coach pia awe ameutulia uzuria kozi ndio kuna seminar hizi kozi zetu umeona amekutana na na waendesha kozi ambao wana 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 wana, wana beji zao ndio ndio uh, ilunda ilunda uh, nikukatisha kidogo uh, sio kwamba uh, kocha ambaye amecheza netiboli uh, mm. yani mtu ambaye amecheza netiboli alafu baadaye akaja kuwa kocha anakuwa na faida zaidi kwa sababu kwanza anauelewa mm. mchezo nyewe kwa maana ya uzoefu pili mm. anaelewa tabia za wachezaji kwa sababu yeye mwenyewe ni mchezaji uh, mchezaji mm. akiwaambia amechoka akimwambia anaumwa yeye anaelewa kwa sababu amecheza mchezo husika uone kama hiyo ni faida moja wapo endapo po uh, kocha wa netiboli akiwa ni mchezaji wa netiboli wa zamani mmm ni kweli wanachokisemea ndio maana nikasema kocha sio lazima tu tu tu, tu tumuone kwamba anacheza netbo mm. kuna mtu ambaye anacheza netbo anataka kufungulia kitabu hapa ukashangaa 
na mm. kaweza kufundisha pattern akaweza kufundisha kile kitu Ndiyo. na kuna mchezaji ambaye simkatai yani ndio sikatai kwa mm. mchezaji ambaye anaweza akawa kacheza mm. eh? na akawa kutukampa kocha lakini akawa kocha tukampa kumbe hana vitu lakini alikuwa ni mchezaji mzuri akawa hana vitu na kuwa mchezaji wa zamani kwamba mm. kuwa kocha si kweli anaweza mm. kuwa mchezaji wa sasa na akapewa timu akawa ni kocha mzuri lakini bado ninarudi kwamba kocha ni kalma mm. kuna wachezaji wazuri mimi nawajua wapo na unaweza ukasema ni mke timu ukajuta kwa nini labda huyo alichukua hii timu au watu wakaanza kukuuliza mm. wewe umecheza au na mtu wewe kucheza isiwe isiwe kigezo Asante Judith Ilonda tumekupata pema na wewe ukitoa mchango wako kwenye mada yetu ya leo. Sasa nyingine uh, mchezaji ambaye amecheza mchezo usika, kocha ambaye amecheza mchezo usika, anaweza asiwe kocha mzuri kwa sababu uh, anakuelekeza kitu kidogo kwa mfano. Alafu wewe huelewi, alafu ya ah, kwa nini elewi? Yaani kwa nini elewi? Kwa hiyo anajikuta wakati mimi nilikuwa naelewa. Eh, wakati mimi nilikuwa yaani hichi kitu ni kidogo tunamuelekeza huyu. Alafu natumia nguvu kubwa kumuelekeza kitu kidogo, alafu elewi. Kwa hiyo matukio yake anashinda utafuta mbinu nyingine badala ya kukuelewesha kwa sababu anaona ah, kwa nini elewi kitu kidogo huyu? Mm. Uh, huko unaenda kwenye traits, mm. yani sifa ambazo kocha anatakiwa awe nazo. Mm na ndivyo walimu ambavyo walivyo mm. kuna baadhi ya walimu uh, wapo tayari ukosee mara ishirini lakini akirudie kile kitu ili muweze kukielewa bila kuna nini kutokana na mifumo yake na mbinu zake na namna ambavyo anakihitaji mm. lakini ukiona mwalimu anamwelekeza mchezaji alafu yeye mwenyewe anaanza sasa kupata mashaka mm. kwa nini huyu aelewi manake unakosa trait unakosa sifa za kuwa mwalimu bora bali mbora huwa anamwelekeza anatafuta njia nzuri ambazo unaweza kukaa uka, ukazielewesha nakumbuka Antonio Conte wakati ana, anaenda Chelsea msimu wake wa kwanza mara baada ya kubadilisha mfumo kwenda kwenye back three alikuwa anawaelekeza kwenye mazoezi zaidi ya mara mbili mara tatu anakosea anawaambia rudieni anawakosea rudieni anaambia mtakielewa hichi kitu ambacho nahitaji mcheze na akawaambia even tukitoka nje ya mazoezi mm. kama kuna kitu ambacho unahisi unahitaji kuniuliza yeah, ili niku, nikuelekeze nipigie simu tunane nikuelekeze au nipigie niambie vote nitakuelekeza mm. huyo ndio mwalimu alikuwa yupo tayari kwa ajili tu watu waelewe mm. atumie muda wake wa ziada ambao hausiani na mazoezi ila aweze kuelekeza wachezaji hasa Ukimwona mtu ana sifa hizi huyu maana yake ana sifa za kuwa mwalimu mzuri mm. ukikosa sifa hizi hauwezi kuwa mwalimu mzuri even hata kama ulikuwa umecheza mpira ukiwa unakosa sifa hizo kaambia mimi nilicheza katika eneo hili nilikuwa ninafunga ninafu, wewe kwa nini ufungi wewe na huyu ni vitu viwili tofauti mbinu na ubora ambao ulikuwa na wewe hauwezi kufanana na huyu unachotakiwa ubaki katika misingi ya ualimu ndio maana unasema mm. sio lazima kocha mzuri mm. ko, mchezaji ambaye kacheza kwa mafanikio awe kocha bora au mchezaji ambaye hajacheza kocha ambaye hajacheza kabisa mchezo usika mm. awe kocha bora tumeona uh, Carlos Alberto Pereira mm. 1994 mm. alikuwa na golden generation ya mm. Brazil yeah. akaweza kuchukua ubingwa world cup akiwa akiwa na kina Romario mm. akiwa na kina Dunga akiwa na kina mm. Bebeto mm, mm, alikusanya nao wale akafanya nao kazi mwisho wa siku yeye hakuwahi kucheza mpira kabisa mm, akaweza kuchukua mm. nao ubingwa wa sita alikuwa na kina Ronaldinho alikuwa na kina Ronaldo mm, mm. akafanya nao kazi wa, wakaishia wakatolewa na Ufaransa mm. lakini mwisho wa siku alikaa akafanya kazi na wachezaji ambao wameachieve vitu vikubwa mm. wana talent kubwa ikiwa mm. yeye hana historia ya kuwa mchezaji ambaye amecheza kwa mafanikio Haya uh, bado tuna rindima na mada yetu hii ya leo na sasa hebu tuangalie upande wa riadha na huko tukazungumze na eh, Juma Ikanga mwanadada wa zamani huyu ambaye eh, aliletea heshima kubwa taifa Juma Ikanga moja kwa moja na wewe hebu tuambie una nini cha kuchangia kwenye mada yetu hii ya leo Kwanza nataka nikwambie kwamba mm na kocha hawa naweza nitawagawanya katika sehemu kuu tatu. Sawa? Kuna kocha ana nia ya kukoch lakini hana uwezo. Mhm. Mm Alafu kuna kocha 
ambaye hana nia lakini ana uwezo. Mm. Lakini kuna kocha ambaye ana nia na pia ana uwezo. Mm. Na hao wote watakuwa kwa namna moja ama nyingine walishacheza. Mm. Lakini viwango vyao vikatofautiana. Sio lazima mchezaji mkio au kocha huyo akawa alicheza akafikia kiwango cha juu zaidi lakini inapendeza mm. na inafurahisha mm. kama kutakuwa na huyo kocha ambaye anania na ana uwezo na akawa na kochi mko, mchezo husika kama vile riadha na michezo mingine ndio lakini napenda ieleweke kwamba eh na, na hao wote hao wote tatizo Mm. Ukio, ukiacha huyo wa kwanza na huyo wa pili mm. hawa wote wanakuwa na 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 na, na uwezo wa kufundisha yani skills wanazo mm-hmm. na elimu wanayo na tatizo linakuwa imparting knowledge yani skills kwa yule mchezaji ili afanye kama yeye alivyokuwa kwenye kiwango cha juu mm. kwa hiyo sio lazima na inawezekana yule aliishia kwenye ngazi ya wilaya mm lakini akapata mafunzo akapata coaching coach akasomea huo mchezo na akawa mzuri zaidi kuliko mm. yule coach ambaye ana elimu ya juu zaidi mm. kwa sababu yule wa juu zaidi pengine ana uwezo yeye mwenyewe binafsi lakini kuimpact zile skills kwa yule mchezaji akawa hana uwezo huo Mkwe. kwa mfano nikutolea mfano mzuri ujue ndio eh pengine nitaeleweka vizuri mm. angalia Suleimani Matola alivyokuwa na lipuli mm angalia alivyo kuja kuishika uh, uh, polisi Tanzania mm-hmm. angalia meki na kisimu mm-hmm. angalia uh, mkwasa mm-hmm. na wengine wanamna hiyo ni watu wamekuwa na uwezo na walicheza katika kiwango cha juu sana sasa ndiyo maana nimekwambia mm-hmm. hawa ni watu wamekuwa ni wachache sana anania okay. na ana uwezo na ndiyo maana na inafanya hata kwenye riadha inakuwa ni hivyo hivyo lakini pia kwa kujibu zaidi ili uelewe ni kwamba mm. eh mimi mm. siwezi kuwa mtengezaji mzuri katika kiwango cha juu kama cha kwako wewe hapo ninavyokuona siku zote kwenye mshike mshike viwanjani mm. ukichambua uki, uki au kile vile ukiamua na 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 nani ule mchambuzi wa, wa mpira wa miguu yule nani yule ambaye unamuuliza maswali mengi na huwa anafurahia sana na mengi kwa hiyo iko namna hiyo mm. lakini inapendeza kama kutakuwa na mchezaji wa kiwango cha juu sana ambaye ni kochi na akafundisha Okay. Kwa hiyo ili kupata ili mm. kupata matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Kwa mfano uh, ikanga uh, mimi nikapewa timu ya riadha na wewe ukapewa timu ya riadha. Uh, ni wachezaji gani watamheshimu zaidi mwalimu wao? Wachezaji wako ama wachezaji wangu mimi? Mana, maana ya swali langu ni kwamba mimi sija, sina historia yote kwenye riadha lakini wewe unayo. Yupi ataheshimika sana hapa? Of course kwa namna moja ama nyingine nitaheshimika nitaheshimika zaidi mimi Juma Ikanga mm. kwa sababu nilicheza nikafikia hicho kiwango cha juu yote kwa yote tunakubaliana kwamba kocha mzuri ni yule ambaye atakuwa na uwezo wa kuathiri wachezaji wake uh, athari ile kuachanya ya kuleta mafanikio na si lazima awe amecheza ama hajacheza asiye lazima hali mradi tu anaweza akaipati ile zile skills kwa ile mchezaji mm. na akaleta mafanikio lakini na hii inatokana ni kwamba uwezo niliokuwa nao mimi labda kuipati ile knowledge kwa ile mchezaji kama nilivyokuwa mimi imeshindikana mm. lakini mimi binafsi mwenyewe nilikuwa na uwezo na hii mara nyingi inatokana na dhamira ya dhati ndani ya moyo kwamba mimi nataka nifanye hivi okay lakini baadaye tu... nikashindwa kufanya hivi tumekupata pema Juma Ikanga na yakichangia mawazo yake kwenye mada yetu leo twenza to break tukirejea tuje tumalize malizie mshike mshike vunjani mimi naitwa Ahmed Ali niko na Jesse Mukami na Rashid Safe
Uh, Tumerejea tena huni mshike mshike vanjani mimi naitwa Ahmed Ali niko na Jesse Mukami na Rashid Saif na sasa hebu tukawasikilize watu wa ngumi na wenyewe watu wa masungwi watu wa boxing na wenyewe wanasemaje kusiana na mada yetu ya leo na tungane na Hassan Mzonge kocha mkuu wa timu ya taifa masungwi ya Ridha Hassan Mzonge hebu na wewe tupe maoni yako hapo juu ya mada yetu ya leo Kocha mzuri wa boxing ni yule ambaye amecheza boxing hata kama haja yake mafanikio lakini ni kwamba mhm mm anaujua mchezo wa ngumi kwa sababu kwenye ngumi napo kuna kuna uzuri wake na ubaya wake mhm mm uzuri wake mchezaji kwanza kocha lazima ajue kutoa mchezaji kwa kipindi hiki anatakiwa akate weight ajue pia kocha mwenyewe ajue kwanza uchungu wa ukata weight maana mchezaji anaweza kufika siku mhm mm ali chakula kwa sababu ya ya weight mhm mm na mchezaji wa ngumi ile 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 acheze kushinda msimamo kuna 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 vitu vitatu lazima vipitie ndio kitu cha kwanza lazima uh, kwanza ile aende kushinda anakwenda kwa daktari anapimwa kwa daktari inakuwa afya njema akiwa na afya njema na wake tayari hapo anaweza kwenda ku kucheza anakwenda kupima uzito akishapima uzito na maana uzito akishinda kuingia kwenye uzito ni maana mtashindwa kwa hiyo anaweza kushindwa kwa dokta kama anaonekana huyu pressure imepanda na maana hawezi kucheza tayari mchezaji mshashindwa ama anakuwa kushindwa kwenye kwenye kupima weight weight ni imezidi na maana mchezaji hawezi kucheza ameshindwa ya tatu ndio anakuja kwenye kutupa ngumi sasa na maana sasa na maana huyu kwa dokta yuko vizuri anakuja kwa kwenye muziki yuko vizuri anakuja kutupa ngumi tufanye mmm sasa kama kocha vitu hivyo vijui na maana mchezaji hapo ushampigisha mmm Uwezo kwa jeti mwanzo za kimo ujio kwamba kuna 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 kipindi ambacho yako mzaji atakuwa akati wiki mm. awe na afya njema awe hivi kwa hiyo mchezaji kocha mzuri ni yule ambaye amecheza yule mchezo usika na anaujua okay taratibu zake mm. na vile vile kwa anaucheza mchezo vizuri mm. na akapata kusoma inamsaidia Okay. Mzonge uh, tumezungumza kwenye mada hii ya leo uh, tumezungumza na kocha wa mpira wa miguu Charles Boniface Mkwasa amesema si lazima kocha wa mpira wa miguu awe amecheza mpira ingawa akicheza inakuwa ni faida zaidi. Tumezungumza na Juma Ikanga amesema hivyo hivyo kwenye upande wa riadha. Anasema ikitokea amecheza riadha alafu kafundisha inakuwa ni bora zaidi lakini si lazima. Tumezungumza na Judith Ilunda kwa upande wa netibori amesema si lazima hata kidogo anaweza asicheze na kawa mwalimu mzuri na tibori kwako wewe kwenye ngumi unatuambia ni lazima kocha wa ngumi awe amecheza ngumi ni lazima ah ni kila kitu kimoja nakuja tena nakujibu ili wewe vizuri sawa kwa nimekuambia hivi kocha akiwa amecheza ni nzuri zaidi mm kwa sababu anajua kwamba kwanza uchungu wa yule kitu kwamba tena akijua kwa ndani anakijua ndio ndio kwa mchezaji hawezi kutegemea maana hata kama mazoezi kimpa hata na mbegu hizi kisha baadaye kupiga pishapo mimi na mimi stop mpana mmm kwa hiyo unaosha mwenyewe na mimi sinaonyesha mpana na mimi siweza kwenda mmm ina maana hiyo inamsaidia mchezaji kwamba kujua kwamba kocha mwenyewe amecheza na ucheza lakini wana kitu kingine anaweza kuambia mchezaji akwambie ni kwamba bwana wewe kocha mchezaji ukisha kucheza au wewe unafundisha tu Eh. Wote pauti. Ndio. Wote mchezo mwingine mtu anaweza kupuliza kwa lakini watu wa box mtu anaanza kuambia. Wewe kocha wewe unaongea tu mchezo sio kucheza unajua maumivu yake. Unajua uchungu wa ngumi wewe? Eh unajua uchungu wa unajua unajua uchungu wa ngumi? Ah, Hassan Mzonge huyo. Uh, mm. Michezo yote wa watoto ambao mm. tumezungumza nao uh, wanaweka option. Si mm. lazima ucheze. Lakini mm. kwenye ngumi uh, neno lazima ucheze limetumika zaidi. Ah unaweza kupingana naye kwa mm. sababu kuna uh, alim coach Muhammad Ali mm. ni Dandi eh, Angelo Dandi mm. hakuwahi kupigana hata kidogo okay yeye yeah, alitoka kwenye vita vya dunia <laughs> vita vya pili vya dunia <laughs> ah, ah vita yeah. vya dunia sio kupigana kwenye masumbu in such kwenye mchezo yeah. Yeah. akaenda kwenye wanasema kama mafunzo apprenticeship zile mm. mafunzo ya kutrain boxing yeah. kwenye gym mm. akakaa kule baadhi kwa miaka akatoka akaona amemaliza mafunzo yake akaenda kufungua jimi yake na ndugu yake ndo kwenda paka kuja kukutana na Muhammad Ali kuanza kuwa coach yeah, okay. kwa train na ame train kama train Muhammad Ali kawa kwenye kona yake kwa mapigano yake kasoro mawili tu 
Mm. Si umeelewa na Muhammad Ali tunajua na vitu alivyofanya yeah. na baadhi ya mabingo wengine aliwaweza kwa train mm. hivyo. Kwa hiyo that hiyo sio kweli. Kuna wengine unakuta labda waweza kupigana sio kikamilifu. Mm. Point being ni kwamba kama nani kuna kusi ya mato ambao alikuwa coach wa nani wa Mike Tyson na Jerry Patterson mm. ambao wameshinda ubingwa heavyweight kwa umri mdogo kuliko wote. Yeah. Baka ametengeneza style ya kupigana ya ngumi na ijulikana nini pikabu Mm. Yaani ile kama una feature una dhamna gani unaweza kuja kwa attack kwa mpinzani wako kiraisi na haraka zaidi hakupigana kwa kiwango hicho. Sasa okay. kwa hiyo again <laughs> historia inadhibitisha vinginevyo <laughs> na kocha wa Usain Bolt Glenn Mills yeah. aligoma kabisa. Aliona mbeka 13 na jaribu kushindana kwa namna ni siwezi. Yeah. Akaacha. Akaanza kujifunza kuko issues issues za mbio. Mm. Mwalimu mmoja akamuelewa, akamwambia mwalimu shuleni mm. jamaa na nia ya kujifunza yeah, akamweka kwenye team. Okay. Kwa hiyo Again sports inathibitisha sio issue kwa sababu unahitaji character ya uongozi kuna character ambayo mtu anakuwa nayo ya kuweza kufundisha sio tu cheti sasa next ball ilunda kwamba uwe na ile mm. kalma ehe eh, eh, eh. kuna okay. kiwango kuna kama talanta fulani ya walimu mtu inabidi uwe na hata kwenye mpira mm. wako wanakuambia kuna mtu anayeonekana kabisa kwamba anaenda kuwa kocha mzuri mm. lakini vinginevyo kama hauna hiyo hata yeah. uende shule vipi mm. utarudi ndio hiyo mtu atakujua kwamba uweze tu kuinspire watu kwa kwa ufupi tu rashid self tukiondoka mm. hapa na na nachokiona mimi mm. uh, kikubwa ni psychology tu kwamba mm. mchezaji angependa kufundishwa na mchezaji mwenzie ni psychology tu yani psychology lakini mwisho mm. wa siku uh, kufundisha na kuongoza mm. ni kipaji okay. na kikawaida pia mwalimu mm. ni psychologist yani mwalimu mm. anatakiwa psychologist mm. kwa hiyo yote hiyo ni swala la kuabadilisha kama Mourinho alivyofanya poto mm. akafanikiwa kushinda nao ubingwa mm. Asante sana Rashid Sef pamoja na Jesse Mukami kwa kuchangia mada yetu ya leo na nawashukuru wote ambao wameungana kwenye mada hii mimi naitwa Ahmed Ali na hii ndio tamaa mshike mshike viwanjani usiku mwema